կարպետ, հիմնականում բրթե, շատ դեպքերում մազե, պամբակե, երբեմ են մետակսե, վուշե, ոսկեթելերով կամ դրանց խարնուրդներով ստեղծված գործվածք, որն օգտագործում են ինչպես դեկորատիվ, այնպես էլ կիրառական նպատակներով։ Հայերը կարպետագործությամբ զբաղվել են դերևս մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակում։ Կարպետային գործվածքի պատառիկ է հայտնաբերվել արտիկի բրոնզադարյան դամբարաններից։ Հայաստանում կային բոլոր նպաստավոր պայմաններն ու նյութերը կարպետագործության զարգացման համար։ Բուրդը, բամբակը, վուշը, մետակսը դրանք մշակելու եւ օգտագործելու մշակույթը։ Ես գոհար Թաթևոսյանն եմ։ Ծնվել եւ ապրում եմ Երևանում եւ երկար տարիներ աշխատում եմ գեղագիտության ազգային կենտրոնում։ Ես պատիվ եմ ունեցել աշխատելու մեր ժամանակի մեծ արվեստաբան Հենջիկիգիցյանի հետ, նա ինքն է ինձ հրավիրել այստեղ։ Կարպետագործությունը Հայաստանում տարածված արհեստներից մեկն էր, ինչպես նաեւ գորգագործությունը, եւ տարբեր վայրերում եղել են, նա երկու ուղությամբ է զարգացել, գեղչկական, ավանդական եւ քաղաքային հասարակական։ Եվ կարպետները գործվել են, գեղարվեստական արտադրանք ստեղծել են գյուղերում, քաղաքներում, իշխանական տներում, վանքերում եւ այլուր։ Եվ այդ կարպետների զարթանախշերը պետք է դրանք անիմաստ չհամարել։ Դրանք իրենց իրենց ներքին բովանդակությունը ունեն, իրենց ներքին իմաստը հայկանայք իրենց տնտեսությունը վարել են, որպես մայր իրենց երեխաներին են խնամել, այդքան զբաղված լինելով հանդերս նրանք գորգ են գործել, հյուսվածքներ են արել, կարպետագործությամբ են զբաղվել, թելեր իրենք են ներկել եւ անասնապահությամբ են զբաղվել, երկրագործությամբ։ Այդ կանայք շատ առաջ է միկվա երեխաները կարող է զարմանալ, չխոսկան հարսներ են եղել եւ գործել են իրենց դժգոհությունը, կարծես իրենց նեղվածությունը հաղորդել են այս գործի ընթացքում, գուց է երկել են նաեւ ժողովրդական երկեր եւ հայացքն ուղելով լուսատուներին արևին բնական է եւ նրանք հողագործությամբ են զբաղվում, պիտի նային վաղը ինչ եղանակ կլինի, անձրևը ցանում են իրենց ձեր կճփչանը եւ այդ ամենը լուսատուները, այդ շրջապատող միջավայրի էլեմենտները տեղ են գտել իրենց աշխատանքներում։ Կարպետի զարթանկարները բովանդակային առնչություններ ունեն հայկական կիրառական արվեստի այլ ճյուղերի հետ։ Դրանք հիմնականում երկրաչափական, կենդանական եւ բուսական են։ Խաչը հայ կարպետագործության մեջ լայն տարածում ստացած զարթանախշ է։ Կարպետներում հաճախ են հանդիպում ընտանի թրչունների, կենդանիների եւ մարդկանց պատկերների։ Գոյություն ունեն նաեւ բազմաթիվ վիշապակարպետներ, որոնք շատ ավելի հայտնի են օցակարպետ անվամբ։ Կարպետի այս պարզունակ շրջանակը շատ հեշտ է, ինձ թվում է ամեն տներ, ամեն հայրիկներ իրենց վալիկների համար կարող են պատրաստել փայտից։ Երկու շարք մեխերն են գնում։ Մի մի սանտիմ հերավորությամբ են մեխերը, մանր մեխեր։ Երկրորդ շարքի այս փոքրիկ մեխը մեջ տեղից է գալիս, այսինքն ստա ումա 5 մմ հերավորությունը սա հենելու պրոցեսն է հենել հիմ, հիմքը շատ կարևոր է որ ինքը ամուր լինի մեխի վրա մի հատ պտույտ եմ անում տեսեք թույլ եմ թողնում ու երկրորդ անգամ եմ պտտացնում եւ մի փոքր ձգում եմ սրանք բամբակյա թելեր են տարբեր միլիմետրերով տարբեր չափերի գոյություն ունեն այս գործընթացնանելիս ուշադիր ենք լինում որ ոչ մի մեղ բաց չթողնենք հակառակ դեպքում պետք է վերադառնանք եւ լրացնենք բացը այս եղանակով թելն անցկացնում ենք բոլոր մեխերի վրայով չմորանալով այն զգելու մասին այլապես ամբողջ ենքը կթուլանա եթե աշխատելիս թելը կտրվում է ապա հանգույց նանում ենք ոչ թե կտրված մասում այլ մեխերին մոտ որ գործելիս չխանգարի եւ աշխատանքի տեսքը չխաթարվի Գործքը սկսելուց առաջ շրջանակի ներքևի հատվածում ստվարաթուղթ ենք դնում, որպես հենակետ։ Գործում ենք նախապես արված էսկիզի համաձայն։ Ամենասկիզբն եմ ուզում ցույց տալ, որպեսի հանգույց չլինի, հնարավորինս թելեր չլինեն։ Ուրեմն թելը երկու տակ եմ անում, այս ծայրը այսպես մտցնում եմ սկիզբը եւ սա մեջից հանում եմ։ Ես կարճ թել վերցրեցի բայց սա մի փոքր պիտի կծկել ձերքի տակ շատ մեծ էլ չէ որ այս տեղափոխելուց այն կճտուլանա այսպես սա չի նկատվում ու սկսում եմ գործել հիմա այսպես սկսել եմ այստեղ սա շարունակ եմ հետ դարձը այս ներսի կողմից են թելը տանում ներսի եւ այսպես դուրս են գալիս մկրատո մի փոքր ծանրություն տվող իրեն խթում է սեշնում Մյուսը էլի ներսի կողմից, ներսի կողմից, այսպես, 
Եթե ձեզ հետաքրքրեց մեր կարպետի մասին, կարպետի տեխնոլոգիան, մեր զարդամոտիվների մասին իրենց բացատրությունը, մենք սեպտեմբերին կհանդիպենք եւ ավելի մանրամասն, եթե հարցեր կլինեն, ավելի ուրեմն ծավալուն կարող եմ դրա մասին ձեզ ծանոթացնել եւ միասին կսովորեն գործել կարպետ։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնը 2021 թվականին անցկացվում է հայոց պետականություն ինքնաճանաչում խորագրով։ Այն նվիրված է մեր պետականության անցյալին ու ներկային, դրանց իմաստավորման ու գնահատմանը ապագային մեր տեսլականին։ Այս տարի փոխվել է մրցույթ փարատոնի ընթացակարգը, այն իրականացվի արցանց ցուցադրության, վարպետության դասերի, սեմինարների եւ հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնի ունի նպատակը հայաստանում եւ սփյուրքում բնակվող հայ երեխաների գեղագիտական կրթությունը զարգացնելն ու արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելն է։ Մասնակցել կարող են 6-ից 18 տարեկան արվեստասեր եւ ստեղծագործական շնորհք ունեցող հայմանուկներ եւ պատանիներ ամբողջ աշխարից։ Արցանց տասընթացներին եւ մրցույթին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնի ընթացակարգի եւ ասնակցության պայմանների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ գեղագիտության ազգային կենտրոնի կայքեջից, Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերից։